राइट सो मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको यस सर विजिबल ओके परफेक्ट ठीक सो हाउ मेनी पीपल डू वी हैव इन हियर वी हैव वन टू थ्री ओके सो इज देयर एनीवन इन दिस क्लास अभी जो लास्ट टाइम नहीं थे लास्ट क्लास में कौन कौन था अब्दुल्ला वाज देयर अहमद अली वाज आल्सो देयर Arisha, Arisha. Okay, I don't know. Uh, were, were I don't think so that you were present, right? So, uh, because uh, these are just very first uh, classes, I'll I think uh, there are some people who. um who are joining in uh, recently every day so i'll just introduce myself once again very quickly and uh, then we'll proceed right so uh, my name is basil i have my degree in theoretical physics from nust i have around about 5 years of teaching experience and if you have taken previous classes as well you know how much i stress about this thing that you should always ask questions don't hesitate there's uh, nothing will happen if you have a question stop me and ask me uh, your questions right we have also okay so may, probably these timings will change uh, and now i want you to uh, tell me is it okay if we uh, we change these timings to uh, monday to thursday these timings um, i guess 145 if i'm not let me just uh, confirm this uh give me one second okay so yeah so from 1 to 145 pm is uh, is that okay is uh, are you comfortable with that uh you can unmute yourself and uh, let me know please as uh, so this will also change for friday as well if you're comfortable with that if you have no problem if everything is still okay so we'll probably uh, follow these timings from next class thank you sir okay sir thank you okay perfect okay amazing so to so ab hum i guess we'll start our topic uh the the lectures online lectures will be shared with you guys as well so uh jisne pichla lecture nahi liya to it will not be a problem for them uh mera introduction and everything will be uh, available in those lectures anyway so i think we should start our uh, first chapter uh who was present in the demo class jo bilkul shuru mein class ek hui thi uh I don't exactly remember क्या डेट थी उस दिन लेकिन जो डेमो क्लास हुई थी इससे फर्स्ट क्लास उसके बाद आई गेस एक और क्लास हुई है ना और ये आज थर्ड क्लास है डेमो क्लास में कोई राइट ठीक है अच्छा सो डेमो क्लास में बेसिकली आई डेड वेंट ओवर सम थिंग्स उस टाइम पे असल में मैं मैं आउटसाइड था ना तो मैं घर पे वगैरह भी नहीं था तो वो मुझे क्लास बिल्कुल एक उस तरह से लेनी पड़ी थी जिसमें uh ek environment theek nahi tha so that class i don't know how it went for you guys uh but it it was not what i was expecting lekin us class mein humne kuch cheezon ko cover cover up kiya hi tha humne physical quantities significant figures aur in sab ke bare mein baat ki thi to just overview karte hain aap logon ko idea to hoga waise you're familiar with these things right physical quantities kya hai ye to bilkul basic physics hai na right so lekin hum uh, start karte hain isko uh, we'll start with this first topic of uh, physical quantities again physical quantities aisi quantities hoti hain jinko aap measure kar sakte ho aur jin mein aap physics ke laws ko likhte ho you write your uh, you write down your physics uh, laws of physics in these quantities acha someone requested me to uh, 
prepare the uh, or to deliver the lecture in Urdu, uh, are they present? Abhi wo hain their class mein? Achha, I guess not. A anyways, to Achha, for example, I have an example. Deta hu, aap consider karein ke you have a block, hai? and uh, abhi you don't know what is a force. Aapko nahi pata distance kya hai. You don't know. You don't know any of these things. So what happens is that you block ko na dhakka lagate ho. The block moves. Kuch e, jaga cover karega, aage ki taraf jayega, move karega, right? So now you have to define the physics of what is happening here, right? You want to define what is physically happening here. So, for the thing to describe, the thing that you use, we call those variables physical quantities. So, for example, what you have put in your hand, now you want to give a variable, you want to associate a physical quantity. So, we have the force. So, that's the force. And then this block, nahi, uh, object, nahi, jitna distance moved, the distance moved, the initial position to the final position, tak hai, to usko hum keh dete ke bhai ye wo distance that it moved. So that's the distance moved. D, lo, L, lo, uh, or X, right? You can use any of the physical, uh, you can use any of the variable, but that is the same physical quantity. So the uh, physical quantities ka concept uh, so clear, right? I, if there is any question at this point, you can ask me. Uh, no question. Okay, so I'll, uh, I guess I'll proceed further. Uh, so I, I don't know if you have any questions or not. So abhi, at least starting me. I'll stop in between after every few topics and then I'll ask you if you have a question. But if you have a little speed of this lecture, it's better that if you have a question in your mind, mein, so just feel free and fire away, right? Okay, so uh, physical quantities, jo hai, they are uh, derived uh, or uh, sorry, they're uh, divided into a group of two quantities. One you have base quantities hai, and the other you have derived quantities, hai, right? So let's move on. So what are base quantities? Base quantities, ऐसी quantities होती हैं जिनके लिए आपको जो independent होती हैं from any other uh, variable or any other quantity. So you have length, mass, and time. या आपके पास कुछ examples हैं base quantities के, right? So you can think of के अगर आप एक pizza बना रहे हो, ठीक है? Uh, I don't know ये लिख क्यों नहीं रहा? Okay. Uh, आपके पास स्क्रीन आ रही है ना? हेलो। uh, जी सर आ रही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। सही। सो सो सपोज कि यू आर मेकिंग अ पिज़्ज़ा, सबसे पहले आप उसकी डो तैयार करोगे, राइट? एंड दें फिर आप चीजें ऐड करते हो तो Pizza बनाने के लिए जो सबसे fundamental चीज़ आपको required है वो उसकी dough है so that's the base of the pizza so in that sense you can think of base quantities right and फिर आपके पास derived quantities हैं and these quantities are made up of base quantities so for example you have velocity it is made up of length and time in such a way के length quantity divided by time quantity आपके पास a new physical quantity which is your velocity. Hai. So normally, you can represent it L T minus 1. Ke so this is how you write down the dimensions, right? So you see that you have force, you have acceleration. So that's more or less physical quantities um, mein, mainly yehi baat hai. Then you have Scientific notation ka topic, hai, right? Achha. So, so scientific notation. Ab, ab, you have a number, right? And I suppose that number is a very large number. Hai? So you want to make your life easy. So what you do is, ke, suppose you have a number one, zero, 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 zero. Instead of writing, Apni number uh, calculations numbers may instead of writing this number so many times, 
आप इसको इन टू टेन रेज टू पावर कोई पावर इधर आप डाल सकते हो लेट्स जस्ट कॉल इट एन फॉर नाउ ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस नंबर एन विल बी इक्वल टू दी नंबर ऑफ जीरो जो अभी यहाँ पे मेरे पास है सो आई हैव वन टू थ्री फोर फाइव सो इट विल बी टेन रेज टू पावर फाइव सो मेन मकसद साइंटिफिक नोटेशन का है टू एक्सप्रेस अ नंबर इन पावर्स ऑफ टेन राइट और नाउ वी हैव यहां पे कुछ स्टैंडर्ड प्रिफिक्सेस हैं फॉर साइंटिफिक नोटेशन वी हैव टेन रेज टू पार थ्री इसको हम एक नाम दे देते हैं किलो राइट सो वेन एवर यू सी ए नंबर जिसके साथ तीन जीरो That's what 10 raised to power three means, right? So you def you call this as k, which is kilo, right? So uh, you have more. You have giga 10, which is 10 raised to power nine, which just means that one ke saath aapke pas nine zeros hain. The similarly, pico, nano, and femto. Uh, ye pico, nano, and femto are the ones jo aapke pas 10 raised to power minus 12 hain. So instead of one के right side पे zero नहीं आएगा, one के left side पे zero आएगा और decimal point भी one के left side पे आएगा, right? So is this uh, is this thing clear? इसमें कोई issue तो नहीं है uh, scientific notation वाले जो अभी तक जो हमने discuss किए clear है sir ठीक है perfect. So uh, let me give you an example at this point ना एक आपके पास is suppose you have two kilograms अच्छा आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता है कि इफ आई राइट सेवन एक्स तो इसका क्या मतलब है एल्जेब्राइकली व्हाट डज दिस मीन एल्जेब्राइकली दिस जस्ट मीन सेवन टाइम्स एक्स राइट ठीक है सो आई एम श्योर के यू ऑल नो व्हाट दिस इज राइट सो इसी तरह यहां पे यू हैव टू किलोग्राम्स सो के is just behaving like an x over here और उस k की जो value है वो आपके पास है टेन रेज टू पार थ्री और यू कैन से इट इज वन थाउजेंड सो इसका सिर्फ ये मतलब है कि यहाँ पे हो ये रहा है टू टाइम्स के और साथ जी वेर इनफैक्ट इवन ये ग्राम्स भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है के के साथ बट लेट्स राइट इट लाइक दिस नाउ वट इज के के इज वन थाउजेंड एंड यू हैव टू एंड जी सो दिस गिवज यू टू थाउजेंड ग्राम्स so conversion jo hai na there some students they have problem in converting from one unit to another unit so i think this makes it very easy agar aap isko is sense mein sochte hain so similarly if you have 1 cm to ye kitne meters hoga it's very easy to do it ke agar aapko is concept ka idea ho ke now centi kya hai centi is uh, 0.01 agar 0.01 hai na to that's named as centi and uske liye jo aapke paas label hai na wo uh, c hai right so agar main idhar centi ki value put kar deta hu so i have 1 into 0.01 aur baki kya reh gaya meter m to meter is bolenge like. so that means 1 cm is equal to 0.01 meters or 1 over 100 meters so prefixes ka ye if you understand prefixes very well then you can then you converting from one unit to another unit is a piece of cake right so it's very easy so uh, so if this all of this is clear to fir hum aage uh, move karte hain is there is there any problem in this thing okay i guess yeah. not right clear yeah, sir theek hai perfect perfect so Now let's move on to error and हम इन चीजों को जरा थोड़ा quickly uh, go through करेंगे Error basically क्या होता है Error आपके पास ये है कि आपने for example lab में आप एक value measure कर रहे हो ठीक है You're performing एंड performing an experiment in lab ठीक है और वहां से आप let's suppose के आप एक value किसकी measure कर रहे हो आप acceleration of gravity measure करना चाह रहे हो lab में ठीक है आप lab में एक experiment perform करते हो which will measure this value for you एंड लिटरेचर में जो इसकी वेल नोन काफी अच्छी जगहों पे जहां पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हुए हैं एंड इवन फ्रॉम थ्योरी जो आपके पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट है उसके लिए विच यू नो हैज दाइएस्ट एक्यूरेसी और एंड प्रसिशन 
तो ये दो वैल्यूज आपके पास हैं अब आपने क्या करना है आपने चेक करना है कि मेरी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसमें एरर कितना है तो वो दैट इज सिंपली के जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है जी की उसमें से आप अपनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस कर दो तो अगर आपके पास दो केसेस हो सकते हैं आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आए या आपके पास नेगेटिव रिजल्ट आए ठीक है सो इफ आपके पास एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब है आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो इट इज लेस कंपेयर टू दरिजिनल वैल्यू एंड नेगेटिव आ रहा है तो इट इज मोर कंपेयर टू दी स्टैंडर्ड वैल्यू राइट और इफ इट इज जीरो विच इज वेरी अनलाइकली तो दैट मीन्स के दोनों आप, आपने बड़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए एंड आपकी जो एरर है वो एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दिस के इवेंट इन फिजिक्स और इन नेचर आपके पास एरर जो है ना इट इज इट इज बाउंड टू बी देर ठीक है सो विद किसी भी आपके पास कोई भी आप वैल्यूज मेजर कर रहे हो देर विल ऑलवेज बी सम एरर इन दोज वैल्यूज राइट ओके सो सो देन आपके पास यू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एर आपके पास एक है असाइनेबल एरर और फिर आपके पास है अन असाइनेबल एरर अच्छा असाइनेबल एरर्स वो होते हैं जो जिनको आप लोग सिस्टमैटिक एरर्स भी कहते हो राइट सिस्टमैटिक एरर्स और अन असाइनेबल होते हैं जो आपके पास रैंडम होते हैं ओके सो इन असाइनेबल एरर्स आपके पास क्या होता है कि आप एक कॉज जो है ना वो असाइन कर सकते हो अपने एरर के लिए और उसकी वजह ये होती है बिकॉज आपके जो एरर्स हैं दे आर बेसिकली फॉलोइंग अ सेम पैटर्न एक पर्टिकुलर पैटर्न पे चल रहा होता है आपका एरर तो इस वजह से आप उसको एक कॉज दे सकते हो कि अच्छा ये इसका कॉज है जिस वजह से आपके पास ये एरर्स आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट ले लो वर्नियर कैलेपर ले लो फॉर एग्जाम्पल उसका एक लीस्ट काउंट होता है वो लीस्ट काउंट जो है ना उसकी वजह से आपके पास एक एरर आता है और क्योंकि उसकी वो एक उसकी एक मिनिमम वैल्यू है जो वो काउंट जहां तक कर सकते हैं राइट सो देर इज एन एरर बिकॉज ऑफ दैट और वो एरर असाइनेबल एरर है बिकॉज यू कैन असाइन अ कॉज एंड दैट कॉज इज द लीस्ट काउंट इन फॉर एग्जांपल अगर आप एक वर्नियर कहले पर या किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करो एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो बाय द वे हैज अ लीस्ट काउंट राइट ओके एंड सो यू कैन कंट्रोल योर ये असाइनेबल एरर्स सिस्टमेटिक एरर्स आप इनको एक्सपेरिमेंटली कंट्रोल कर सकते हो अगर आपने कभी जिसको आप लोग आई थिंक वे मशीन कहते हैं हम बट इट एक्चुअली मेजर्स योर मास लेकिन जब आप वेन यू इफ यू आर यूजिंग एन एन लॉग वन पुराने जमाने में जो यूज करते हैं उसमें उसको आप जब उसका डायल मूव करो तो यू कैन यू कैन रिमूव दैट रिमूव द एरर राइट सो द एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू एट द मोमेंट इज ऑफ zero error right so those errors can be controlled experimentally and you can reduce them as much as possible phir aapke paas hai unassignable errors ye us tarah ke errors hai which aap inko experimentally control bhi nahi kar sakte theek hai pehli baat to ye aur dusri baat ye ke the reason for that is ke ye jo aapke paas errors hai inme aap inko ek cause nahi assign kar sakte because these errors are completely random so they do, do not follow any particular pattern right so because there is no such pattern that you can observe ke yahan aise 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 to ek pattern bana liya ke acha ye is to is whenever you have a pattern in nature to wahan se aapko kuch pata chal raha hota hai right but agar aapke paas if you don't have any pattern so you cannot assign any cause and hence aapka jo error hai usko hum random error term kar dete hain और ये एरर्स जो हैं आप इनको कंप्लीटली एलिमिनेट uh, नहीं कर सकते सो so, इस वजह से हम क्या करते हैं हम एवरेज वैल्यूज ले लेते हैं ठीक है सो अगर आप एक एक लैब में यू आर मेजरिंग सम वैल्यू फॉर एग्जांपल हम ये एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी की एग्जांपल ले लें आप इसको मेजर करना चाह रहे हो आप इसको मेजर कर रहे हो एंड uh, आप एक दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो आप दूसरी दफा करो तीसरी दफा सो टेक मल्टीपल रीडिंग्स राइट सो वट दैट डज इज that increases the probability of getting a right answer and so then you can just take the average of those values or phir hum average value use karte hain which is uh, the which is well we call it the correct value of g theek okay? hai so uh, any problem up until here no okay perfect 
सो लेट आई थिंक नेक्स्ट पेज ये है हमारे पास अच्छा ठीक है सो देन हमारे पास टॉपिक uh, है सिग्निफिकेंट फिगर्स का Uh, ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो हमारे लिए जरूरी क्यों हैं वाई डू वी नीड सिग्निफिकेंट फिगर्स इसकी रीजन ये है कि आपके पास मैंने जिस तरह आपको बताया कि इन एवरी वैल्यू दैट यू विल टेक इन फिजिक्स और जब भी आप कोई भी वैल्यू इन फिजिक्स से मेरा मतलब यही होता है कि आप नेचुरली को, कोई भी आप वैल्यू किसी चीज की भी मेजर कर रहे हो सो दैट फॉल्स इन टू दी रेलम ऑफ फिजिक्स बेसिकली एनी तो आपके पास अनसर्टेनिटीज होती हैं वैल्यूज के अंदर राइट सो यू हैव एरर्स इन योर मेजरमेंट्स इस वजह से आपको एक स्टैंडर्ड चाहिए जिस वजह जिससे आप अपनी सारी वैल्यूज की जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना उसके नेम सेज इट ऑल राइट सो जो उसकी जो फिगर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन बता सकते हैं वी वॉन्ट दो फिगर्स एंड वी वी इग्नोर द रेस्ट ऑफ द फिगर्स इन दैट पर्टिकुलर मेजरमेंट राइट so it's just a standard of writing a numerical value of a measurement theek hai aur hum is tarike se likhte hain ki aapke paas sare jo jo digits aapke paas accurately known hai na jo aapko pata hai ki ha bhai ye digit to confirm hai with nature ke ye jo maine experiment perform kiya hai iske digits confirm hai with literature values and everything right with theory jo aap predictions wagaira karte ho wo sare digits aur fir first डाउटफुल डिजिट हम उसमें इंक्लूड करते हैं तो जो एक जो जैसे आप यू आर लुकिंग एट अंबर यू आर लुकिंग एट के इसके अंदर इतनी वैल्यूज हैं इसमें दीज दीज मच वैल्यूज यू नो के दे आर ट्रू एंड फिर एकदम से पहली जो अगली वैल्यू है वो आपको डाउटफुल है तो आप उस वैल्यू तक अपना सिग्निफिकेंट फिगर रखते हो सो दैट्स योर सिग्निफिकेंट फिगर देन वी हैव सम रूल्स फॉर इफ दैट वॉज नॉट इनफ देन यू कैन राइट डाउन सम रूल्स फॉर राइटिंग डाउन योर सिग्निफिकेंट फिगर सो हेयर आर सम रूल्स द फर्स्ट वन इज के आपके जो सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट हैं ठीक है जो भी डिजिट आपका जीरो नहीं है वो आपके पास सिग्निफिकेंट है सो दैट्स रूल नंबर वन सो हेयर यू कैन लुक एट एन एग्जाम्पल थ्री पॉइंट फोर फाइव सिक्स हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स वी हैव फोर बिकॉज इसके अंदर आपके पास ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो दीज आर सिग्निफिकेंट सिमिलरली इन दिस आई हैव Six digits, right? One, two point three four five six. So I have six digits. Then all are significant. Hai. Then we have zeros between non-zeros are also significant. So for example, you have this number. Two three three zero six. In this, zero, which digit is coming, is coming in between two non-zero digits. So three and six are coming in between. So now this whole number is a significant figure. So in this, you have four significant figures. 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 So you have two zeros between your non-zero numbers. So there are total six numbers. So we have six significant figures, right? And then you have that zeros, which are zeros locating the position of a decimal point in your numbers, which are less than one. So your number, which is from one to less, should be small. Which just means that it will be something like zero point something, right? So that's a number that is less than one, zero point something. These are the digits. Uh, ये वो हैं जो ये वो जीरोस हैं जो नॉट सिग्निफिकेंट हैं सो दीज जीरोस डोंट मैटर सो फॉर एग्जांपल यू हैव दिस नंबर जीरो पॉइंट जीरो 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 फोर फाइव एट इसके अंदर ये जीरोस जो हैं आपके पास जो डेसिमल पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं है इसी तरह यू हैव फाइनल जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट So, for example, you have a number three point zero, or three point zero 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 zero. So, in this, whatever the decimal point after the zero is, these are significant figures, right? And then finally, we have that zeros that locate decimal point in numbers which are greater than one. They are not significant. Okay. So, you, for example, this is the number. You have three zero 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 zero. So, these zeros are not significant. You don't need them in your value. So, आप इसको फिर किस तरह प्रीफिक्स का इस्तेमाल करके आप इसे लिख सकते हो थ्री इंटू टेन रेज टू पावर वन टू थ्री फोर सो वी है यू कैन राइट दिस नंबर लाइक दिस ठीक है और यू कैन से थ्री पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू पावर फोर सो दैट्स क्लियर राइट सो यहां तक कोई क्वेश्चन नो क्वेश्चन ओके So next we have a 
algebra with significant figures. Okay, how do we perform at the arithmetic uh, uh, using significant figures? It's very simple. You have division, multiplication. Apne in do numbers ko multiply karke se divide karne. The you, once you do this, you get something which is like this. It's a very long number. So you, you see ke how the minimum number of uh, digits after a decimal point kya hai, to hum usko utne digits tak lik sakte hai. So you have uh, this value can be written as 7.89, right? Okay, so uh, this is very obvious note. Jo aapko rahe ke a factor having smallest number of significant figures in your value is the least accurate, right? So it jitne zada aapke paas values hain to specify something so that number is more uh, accurate compared to jo aapko thodi si values bata rahe it is not giving you any information baad mein kya values ho sakti thi iski decimal point ke so it's not giving you that information so that's why it's not accurate right and then you have addition and subtraction it's also very simple aapke paas do numbers hain aap unko add kar rahe ho it gives you a number and then you see the minimum number of decimal points was two here, two values after the decimal point. And so you can write down your number with that uh, accuracy as 27.86, so two digits after the decimal point. So I don't think it's may koi be issue hoga, right? So if there is, you can ask me, uh, otherwise we'll uh, move on to the next page. Okay, so next we have a rounding of our data. So there are some rules to around rounding of our data. And so the first rule is that if you have digit drop in your number, mein, when, you, when you're rounding off something, you're basically getting rid of the other digits, right? So if the, if the digit that you want to basically ignore or drop, if that digit is greater than five, so then what do you do? You add plus one in the last digit. Mein aap plus one add kar dete ho, right? So for example, you have 3.677. And now you look at this thing. If you want to drop this digit. Se start karenge na. So we want to drop this digit. So uh, it's greater than five. Then I add one to this seven and it becomes 3.68, right? And similarly, if you have something that is uh, the digit drop, drop karne, ignore karne, that is less than five, then you just drop it right away. So for example, 6.632, I'll just get rid of this two, and then I'll only have 6.63, right? So uh, then finally, if the digit to drop is exactly equal to five, what do you do then? So tab aap kya karte ho? Ke, uh, okay, so agar aapne jo digit drop karna hai, wo 5 hai, to usse pichla digit jo hai, jisko aapne rakhna hai basically, wo even hai, to phir aap kya karoge, aap 5 ko drop kartoge. So if yaha pe example hai, you have 6.65, and the digit that you want to drop is 5, and isse pichla digit 6 hai. So 6 is even, so I'll just drop off this 5. Similarly, now if you want to drop a digit, jo odd hai, Right, usse pichla digit odd hai. So aap kya karoge? Usme plus one add karoge. So you have six point three five. So you add one to this three, and your number is six point four. So uh, any questions in this part? Clear, yeah, sir. ठीक है, perfect. So that's this. Let me just check. ये time वाला जो issue है, अभी तक ये properly solved नहीं हुआ. Uh, three so minutes, let's. Uh, minutes three. Three minutes let them. So I guess we are moving very slow. Uh, would you agree with me? Okay, I'm slow move. Kar rahe? Yeah, yeah, yeah. 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 मतलब it may be as though के हो सकता है ये चीजें जो हैं ये बहुत simple हों और मैं इनमें काफी ज़्यादा time लगा रहा हूँ I think मुझे ऐसा feel हो रहा है अगर किसी को problem है इनमें और वो prefer यही करते हैं कि मैं थोड़ा सा time लगाऊँ इस तरह तो then we'll do exactly that अगर सबको लगता है पूरी class को लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा time लगा रहे हैं आप इस चीज़ के ऊपर हम bore हो रहे हैं मतलब, you know, 
you know you can ask me okay, i'll speed it up and we can uh, speed up a bit thoda sa anyways uh ab hum next topic pe aa jate hain precision and accuracy acha it's very uh, easy okay, if uh, you have probably even seen some examples of precision and accuracy jisme wo ek dart board ke upar aapko dikhate hain so if you have this board and this is the point that you want to hit और अगर आपके जो डार्ट्स हैं वो इधर 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 और मतलब इधर इधर जा रहे हैं सो द डार्ट्स आर नाइदर प्रेसाइज नॉर दे आर एक्यूरेट क्योंकि एक्यूरेट तब होंगे जब वो आपके जो जिस पॉइंट को आप हिट करना चाहते हो ना आपने अपने माइंड में रखा मैंने इधर हिट करना है बुल्स आई राइट बट यू आर नॉट गेटिंग टू हिट दैट पॉइंट एंड योर डार्ट्स आर ऑल ओवर द प्लेस बेसिकली यू कैन सी दैट दीज डार्ट्स आर ऑल ओवर द प्लेस सो इट्स नाइदर एक्यूरेट नॉर इट्स प्रेसाइज but if i have something that looks a bit like this jahan pe mere paas ye hai hit the target that i have to hit and i hit some throw some darts and they all land somewhere like like this is points pe jaake land hote hain now they're still no way close to the point that i wanted to hit jisko mujhe hit karna tha but the darts jo maine phenke hain at least is bar wo ek dusre ke to kareeb hai na so that's where i say ke mere jo jo darts hain wo maine precisely to precisely phenke hain ठीक है, बट दैट स्टिल नॉट समथिंग वेरी ग्रेट बिकॉज आई एम स्टिल वेरी फार अवे फ्रॉम माई टारगेट एंड देन आई कैन हैव समथिंग दैट लुक्स अ बिट लाइक दिस जिसके अंदर मेरे डार्ट्स जो हैं, वो इस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली हिट करे ठीक है देन दिस इज एक्यूरेट राइट एंड इफ अ लॉट ऑफ डार्ट हिट एट दिस पॉइंट देन इट्स एक्यूरेट एंड प्रेसाइज एज वेल राइट सो आई गेस दैट क्लियर दिस थिंग प्रिसन एंड एक्यूरेसी वाला पार्ट so basically from this what we learn is ke precision is or it is actually also defined as the least count of aapka koi bhi measuring instrument hai to uska jo least count hai wo precision jo hai na wo wahan se define hota hai determine hota hai and basically iska ye matlab hua ki jitni cheez precise hai utna hi uska least count chhota hoga then you have accuracy and accuracy is simply ke aapki jo uh, uh, accuracy depend karti hai basically fractional error ke upar aapke instrument mein theek hai which just means ke aapke paas for example you have uh, you fractional er error just means ke your error value divided by the uh, actual ya yeah, original whatever you want to call it right actual value and if i just multiply this with 100% then it gives me fractional uncertain percentage uncertainty right okay so jitni zyada aapke paas cheez accurate hai your reading your measurement the more accurate that is then means that smaller percentage error will be there acha can you just tell me how much time is left less than 1 minute less than 1 minute okay so i think we'll end the class over here aap mujhe bata dein ke am i going to slow or is there anyone who would say ke nahi theek hai mujhe to theek lag raha hai acha theek hai agar kis koi ek bhi hai jo keh rahe